Кенесудағы батыр атанған 500 қазақстандық салтаттардың жүзден астамы Түркістан мен Шымкен қаласынан майданға аттанғандар. Берген Исаханов, Хасан Мамытов, Сабыр Рахымов сияқты аталарымыздың жауынгерлік ерлігі елге аңыз. Ересімі мәңгі елесінде деген оранмен әріптестеріміз бірнеше батырдың қабіріне барып қайтқан болатын. 27 миллион адамның өмірін жалмаған сұмсоғыстың аяқталғанына бейл 75 жыл. Қасыретті майданның адамзат тарихына әкелген зардабы аз емес. Арада 75 жыл өткен мен ештен еміт болған жоқ, бейбіт күннің қадыр артпаса кемген емес. Сол женгісті жақындатқан батырлардың қатары сейіліп барат. Жыл сайын өткізіліп жүрген мереке бейл әдеттегіден өзгеше екенінде мәлім. Бүгін шеруде ардагерлер сөретін қолға алып шығалмадық. Дегенмен әр бір санал ұрпақ көкейінде батырлар ерлігі сақта ұлы. Отан үшін отқа түсіп, ел есінен есімі үшпеген жауынгерлер қабіріне тағы бір тағызым еттік. Ал балтық елдері назат етуде Днепр өзеннен өту қай салдаттың болса да арманы болған шығар. Ал сол өзеннен өтіп жау танкілерін көзін жойғандар міндетті түрде кенес одағының батыр атағын алған ет. Солардың бірі Берген Исаханов. Соғыстан аман оралып, ордабаса ауданында бір ғатар жауапты қызметтер атқарған ардагердің сүйегі құрметпен ауыл мазарына жерленген екен. Жауынгердің қабірінен таш шарып гүл өсетін заман келді. Соғыс салған жарақат тәнімізде болмаса да естелікті ашқанда жан түршігер. Ерлік елге мұра ұрпаққа ұран. Тәуелсіз егеменді елдің тұғыры бейік рухы асқақ болса, ер есімі мәңгі ер есінде. Тоғанбай Қауынбаев бастаған барлаушыларда Днепр өзенің кеші бөтіп өзі жаудың оң салдатының көзін жойған. Осы ерлігі үшін кенес одағының батыры атағын алған. Қауынбаев генерал-майор Сабыр Рахымовтың соңғы демі шыққанда жанында болғанын аңыз етіп айтатын дейді. Батырдың көзін көрген ұлықпан бәшенев. Кешегі ұлы отан соғысы кезінде, сол соғысы жүрген кезінде бір себеттерімен Сабыр Рахымке жолы қат бүгіз. Сонда сол топтың ішінен Сабырақин бұның қазақ екенін аңғарып, кейін бір жеке мүмкіндік болған кезде қазақсың бөдіп сұрайды, кәйірденсің дейді. Бұғысы сол қазақ бұн, қазақстанның оңсыз қазақстанын келдім деген әңгімелер айтқан кезде Сабырақин бұны жақын тартып, мен де сол оңсыздықтың бұн туған жерім, мен де қазақ бұн деп айтып, кейін бұғысы Жалып Сабыр Ақимов соғыстың аяғы талуына шамалы уақытқанда бірек айғақын кезде, мұна Польшаның азат етер кезде, Польшаның Гидлянске деген қаласында алық шепте тұрған кезде Минаның жарық шағы тейіп, сол Минаның жарық шағы ның себебінің бұғысы қайтысы болады, бірақ қана жарық шақ тегенген кезде бірден қайтысы бұл көтпейді, біраз уақыт кеудесінде жаны болады. Сол жағы көкөміздің, батыр көкөміздің айтқан әңгімесінде сол қайсы болар алдында соғысының басын сүйе отырдым деген сөзі бар. Дан қорденінің толығы егері Павел Благов соғыс жылдарына 159 рет әуеге көтерілген ұшқыш. Ерен ерлік үшін қызыл ту, қызыл жылдыз ордендерме марапатталған. Бүгінде батырдың сүйегі орда баса ауданы қараспан ауылында. Ал батыр атағын кешігіп алған төлебе ауданының тумасы қасам мамытып, соғыс тарихында болмаған ерлік көрсеткен. Бір шай қаста жаудың жеті пулеметін жойып, Белоруссияны азат етуге ат салысқан мамытыфтың қабыры Шымкен қаласында орналасқан. 22 жасында кенес Берлин түбіндегі шайқастарда асқан ерлік көрсетті. Төлебе ауданының тумасы. Сұрапыл соғы шылдарынан кейін де еліне еңбегі сүнген металлург. Қымбаттар дәгерлеріміздің ерлігіне арқашан тағызым етілет. Олардың ерлігі барлық болаша ғұрпа үшін бұрын соңды болмаған батылдықтың, беріптіктің, қайсарлықтың, қажымас қайраттың Ақнар Қарабай, Авлай Дарбеков, Бағдат Төреханов, Айғақ қоғамдық телернасы.